নমস্কার বন্ধুগণ চ্যানেল সোলফুল বাংলা আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি শ্রীময়ী আপনি যদি এমন কেউ হন যিনি বুক রিলেটেড ভিডিও গান ইত্যাদি শুনতে খুব ভালোবাসেন তবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমার পাশে থাকুন আর এই ভিডিওটা লাইক করতে অবশ্যই ভুলবেন না কারণ আজকে আমি অসাধারণ একটা বুক রিভিউ করতে চলেছি তো আজকে আমি যে বইটা রিভিউ করব সেটা হচ্ছে অভিক দত্তার ব্লু ফ্লাওয়ার আমি সদ্যই শেষ করেছি বইটা এবং আমার অসাধারণ লাগলো তাই জন্য ভাবলাম অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করি যাতে আপনারাও এই বইটা ভবিষ্যতে কেনেন বা কিনতে পারেন তো এর লেখক হচ্ছে অভিক দত্তা তো প্রথমেই জানিয়ে রাখি যে এই বইয়ের বিষয় কি এই বইয়ের বিষয় হচ্ছে অবশ্যই একটা আনকোরা বিষয় এবং বাংলায় এই বিষয় নিয়ে বিশেষ লেখা আছে বলে আমার মনে হয় না সেটা হচ্ছে ভারতের ইন্টেলিজেন্স অফিসারদের নিয়ে লেখা মানে ইন্টেলিজেন্সের যে কাজ কাজ কারবার সেই সমস্ত নিয়ে লেখা তো এই বইটা পড়লে আমাদের প্রথমেই যে জ্ঞানটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা অন এই র এজেন্টদের সম্পর্কে জানতে পারি এদের আত্মত্যাগ এরা কিভাবে গুপ্তচর সেজে অন্য দেশে থাকছে শুধুমাত্র ভারতকে রক্ষা করার জন্য নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসার জন্য কিভাবে দিনের পর দিন স্যাক্রিফাইস করে চলেছেন সেটা আমাদের বোঝার বাইরে তো তাদের সম্পর্কে ভালোভাবে বিষয়ে যদি কেউ জানতে চান তবে অবশ্যই এই বইটা পড়ুন অভিক দত্ত সুন্দর একটা গল্প লিখেছেন একটা উপন্যাস যেখানে বিভিন্ন ইস্যুর কথা বলা হয়েছে কাশ্মীর পাকি কাশ্মীর ইস্যু পাকিস্তান ইন্ডিয়া ইস্যু পাক অধিকৃত কাশ্মীর ইত্যাদি জায়গায় আসলে কি ঘটছে একথা টাইগার কিংবা টাইগার সিন্ধা হ্যাঁ দেখে আমরা খানিকটা অনুমান করতে পারি যে এই র এজেন্টদের আসলে কি কাজ তবে সত্যি কথা বলতে একটা বই পড়া আর একটা সিনেমা দেখার মধ্যে সামান্য হলেও পার্থক্য আছে বইটার মোট তিন টে পার্ট মোটামুটি তিনটে পার্ট তো প্রথম পার্টে দেখা যায় যে বীরেন বলে একটা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির ছেলেকে হঠাৎই উগ্রপন্থীদের একটা দল নিজেদের জালে ফাঁসিয়ে নেয় এবং তাকে টোপ হিসেবে ইউজ করতে শুরু করে তার দ্বারা বিভিন্ন জিনিসপত্র বোম বিভিন্ন জায়গায় রাখাতে শুরু করে সে নিজে আদেও জানতে পারে না যে সে কি কি ক্ষতি করছে দেশের আসলে সে করতে বাধ্য হয় কারণ তার ফ্যামিলিকে ওরা বন্ধুকে টার্গেটে রেখেছিল বলেছিল সে যদি বীরেন যদি না শোনে তবে তাদেরকে মেরে দেবে তো এই কারণে বীরেন করতে বাধ্য হয় কিন্তু ভাগ্যক্রমে বীরেনকে র এজেন্টরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং বীরেনের সাহসিকতা দেশপ্রেম একাগ্রতা বিভিন্ন বিষয় দেখে তাকে নিজেদের দলে নিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় তো এই ব্লু ফ্লাওয়ার ওয়ান বেসিক্যালি বীরেনের গল্প তা বাদেও র এজেন্টদের আরও অনেক বা ইন্টেলিজেন্স অফিসারের কথা জানা যায় তাদের আত্মত্যাগ সম্পর্কে জানা যায় তারা কিভাবে দিনের পর দিন যে কোনো দেশে গুপ্তচর হিসেবে রয়েছে সেখানে কেউ হয়তো জুতো পরিষ জুতো সেলাই করছে কেউ হয়তো কাবাবের দোকান দিয়েছে মানে অতিরিক্ত সাধারণভাবে জীবনযাপন করে সাধারণ মানুষের মতো সেখানে সেখানকার আম জনতার সাথে মিশে গিয়ে নিজের দেশের সাহায্য করে যাচ্ছে দিনের পর দিন শুধু যে তারা দিনের পর দিন এভাবে সাহায্য করছে তারা আত্মত্যাগ করছে তা না তাদের ফ্যামিলিও আত্মত্যাগ করছে এরকম অনেকে আছে যারা এইভাবে পাকিস্তানে বহুকাল পরে রয়েছে নিজের স্ত্রী নিজের সন্তানদের নিজের বাবা মাদের কতদিন দেখে না এবং এরকমও হয় যে অনেক ক্ষেত্রে তারা সেখানে থাকতে থাকতে ধরা পড়ে যায় মারা যায় বা গুম হয়ে যায় তাদের বডির বডিটুকু তার ফ্যামিলি দেখতে পায় না তো আমরা জানতেই পারি না যে আমরা যে শান্তিতে ভারতে বাস করছি এর জন্য কত মানুষের কত আত্মত্যাগ আছে শুধু তাদের না তাদের ফ্যামিলি তাদের সংস্পর্শের বন্ধু বান্ধব প্রত্যেকের আত্মত্যাগ আছে যার জন্য আমরা আজকে এত সুন্দর একটা দেশ পেয়েছি এবং শান্তিতে বাস করতে পাচ্ছি তো এখানে বেসিক্যালি পাকিস্তান ভারত ইস্যু নিয়ে অনেক রকম কথা আছে সেটা পড়লে বুঝতে পারবেন আর সব থেকে বড় যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই ইন্টেলিজেন্ট অফিসারদের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলে এনেছে অভিজ্ঞতা তারা যে কিভাবে দিন কাটায় পড়লে আপনার মানে গায়ে তো কাটা দেবেই ভয়ে যে মুহূর্তে মুহূর্তে বিপদ আজকে বেঁচে আছে হাঁটাচলা করছে পাঁচ মিনিট পরেই হয়তো গ্রেপ্তার হয়ে গেল পাঁচ মিনিট পরেই হয়তো কেউ বোম মেরে মেরে ফেললো বা গুলি করে দিল মানে এদের লাইফের কোনো গ্যারেন্টি নেই মোদ্দা কথা মানে ইন্টেলিজেন্স অফিসারের একজন উঁচু দরের অফিসারের বউকে গুলি করা হয়েছিল তাকে প্রেশারাইজ করার জন্য আবার একজন অফিসারের মেয়েকে ঘর থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল তার দ্বারা অন্য একটা গর্হিত কাজ করানোর জন্য তো এরকম এদের জীবনে লেগেই থাকে এরা এভাবেই থাকে এভাবেই বাঁচতে শেখে আর সবচেয়ে যেটা দুঃখের ব্যাপার আর্মিতে যদি কেউ মারা যায় সেক্ষেত্রে আমরা জানতে পারি আমরা জানতে পারি যে সে বলিদান দিয়েছে আমাদের উদ্দেশ্যে আমরা যাতে ভালোভাবে বাঁচতে পারি সেই উদ্দেশ্যে সে বলিদান নিয়েছে দেশের জন্য কিন্তু এদের না মারা গেলে আমরা জানতেও পারি না ইভেন অনেক ক্ষেত্রে এরকমও হয় যে ভারত সরকার পুরোপুরি অস্বীকার করে যে ওই মানুষটা আদেও ভারতের অধিবাসী কিনা এটাও পুরোপুরি অস্বীকার করে সে দেশের মাটিও পায় না তার আত্মীয় স্বজনরা তার দেহ কেউ সেই সবজি দেখতে পায় না আর যারা গুপ্তচর হিসেবে ওখানে ধরা পড়ে তাদের উপর তো মানসিক থেকে শারীরিক থেকে অসাধারণ অত্যাচার করা হয় সেখান থেকে তাদের বেরোনোর কোনো পথ থাকে না তো সেই সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ খুঁটিনাটি জিনিস অভিজ্ঞ দত্ত
মানে চাক্ষুষ এবং বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে কাজ করার মতো একজন অফিসার ছিল সে হঠাৎই গুম হয়ে যায় তাকে নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা শুরু করে যে সে হয়তো মারা গেছে কিন্তু তারপর দেখা যায় যে না সে মারা যায়নি সে কোনো রকমে সেখান থেকে বেঁচে ফেরে এবং অবশ্যই সেটা পাকিস্তানের লোকের মাধ্যমে এই যে সবাই বলে না যে পাকিস্তানে সব লোক একই রকম সব লোক সাপোর্ট করছে টেরোরিজমকে এটা আদপে না ওখানকার সাধারণ মানুষের অবস্থা আমাদের এখানকার সাধারণ মানুষের মতোই তারাও খেতে পাচ্ছে না তারাও শান্তিতে থাকতে পারছে না তাদের ছেলেমেয়েরা পড়তে পারছে না অথচ তাদের চুপ করে থাকতে হচ্ছে কারণ তাদের মাথার ওপরে যারা তাদের নেতারা এই ব্যাপারটাকে ইন্ধন দিয়ে যাচ্ছে এই যে টেরোরিজম এই যে জেহাদি যে ব্যাপারটা নিয়ে সারা পৃথিবী তোলবার সেই ব্যাপারটাকে দিনের পর দিন সাহায্য করে যাচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে তাদের ভেতরটা খোকলা হয়ে যাচ্ছে আজকাল তো আমরা সবাই জানি যে পাকিস্তানে কোনো ক্রিকেটাররাও সেভাবে উঠতে পারছে না কোনো ক্রিকেট ম্যাচ হয় না মানে খুবই খারাপ অবস্থা তো সেই সমস্ত কিছু ডিটেইল এই বইতে আপনি পাবেন ভীষণ ভালো বই ভীষণ সুন্দর করে লেখা কোথাও না কোনো মনে হবে না যে আপনি গল্প পড়ছেন মনে হবে একদম বাস্তব দলিল পড়ছেন এতটা বাস্তব লেখা লিখেছে অভিজ্ঞ দত্ত আমার ভীষণ ভালো লেগেছে এমন অনেক ক্ষেত্রেই হয় জীবনে যে চলার কথা অনেক মানুষের সাথে দেখা হয় যে সায়ক বড়াল পাকিস্তানে দিনের পর দিন পড়ে রয়েছে তার হঠাৎই ওখানে এক মেয়ের সাথে দেখা হবে মেয়েটার নামে আমি অত ভুলে যাচ্ছি তো তার সাথে তার প্রেম মতো কিছু একটা জিনিস হবে বলতে পারেন একটা পিছু টান তৈরি হবে অথচ দেশ আলাদা ধর্ম আলাদা সে নিজে জানে যে আমি যা কাজ করি তাতে এই সময় মানায় না কিন্তু মানুষ কি সারা জীবন ওভাবে থাকতে পারে কখনো কখনো তো তার ঘরে ফিরতে হয় ঘরের মতো একটা মানুষের কাছে ফিরতে হয় এমন অনেক অফিসার আছে যাদের হয়তো বিয়ে হয়নি যারা নিজেদের জীবনকে দেশের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছে কিন্তু তাদের জীবনেও তো এরকম অনেক ঘটনা ঘটে সেখান থেকে তারা কিভাবে ওভারকাম করে তাদের মনকে প্রতি মুহূর্তে কত শক্ত রাখতে হয় মন খারাপ যে তাদের জন্য নয় সেটা এখানে অভিজ্ঞত্ব পরিষ্কার লিখেছে খুব ভালো একটা লেখা সবচেয়ে বড় কথা ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে আমাদের ধ্যান ধারণা খুব কম আমরা জানি না যে তারা কি করছে কারণ আমাদের জানতে দেওয়া হয় না আমরা আর্মির খবর পাই আমরা কিন্তু তাদের খবর পাই না এদিকে তারা সবচেয়ে বড় দায়িত্বটা পালন করে আমাদের ভালো থাকার জন্য তো আমার মনে হয় প্রত্যেক ভারতবাসীর এইরকম বই পড়া উচিত এবং আমি সবল সকলকে আমার ভিউয়ার্সদের আমি রিকোয়েস্ট করব যারা এই ভিডিওটা দেখবেন অবশ্যই এই বইটা পড়ুন এটা হচ্ছে অভিক দত্তার ব্লু ফ্লাওয়ার তিনটে পার্টে বিভক্ত আমি আপনাকে বলবো যে অভিক দত্তা লিখে যদি আপনি ফেসবুকে থেকে থাকেন সার্চ করুন তাহলে ওনার প্রোফাইল অথবা ওনার পেজ পাবেন তো ওখানে গিয়ে ওনাকে মেসেজ করতে হবে করলে হয়তো কিছু একটা সুরাহ হতে পারে যদি আপনি এই বই কিনতে চান আমি বইমেলা থেকে কিনেছি নইলে বইমেলার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমি সৃষ্টি সুখের স্টল থেকে কিনেছিলাম তো অবশ্যই এই বইটা পড়ুন সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা আজকে এই ভিডিওটা এই অবধি থাকলো পর এরপর খুব শীঘ্রই আবার দেখা হচ্ছে নমস্কার ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন